हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मान हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोकार्बन क्लैसिफिकेशन पढ़ा तैनाकार्बन हाइड्रोकार्बन की मैं कार्बन और हाइड्रोजें नहींगानिक कम्पाउंड मत कार्बन और हाइड्रोजें हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक स्मेल थे ना थे एरोमेटिक की तरह स्मेल थे तैक्लिक अवश्य है एलिफैटिक अब असाइक्लिक होते सैक्लिक होते असाइक्लिक मैं ओपेन चेन मुक्त श्रृंखल और सैक्लिक मैं बद्ध श्रृंखल कमपक्षे मान मिनिमाम मिनिमाम कार्बन कार्बन मिनिमाम कार्बन कार्बन डबल बन थको अलकिन बोलो माइनस टू मना रखते कारण नामकरणिक कम्पाउंडिक कम्पाउंड निर्दिष्ट नामकरण नीति दरकार मान कारण हम नामकरण कर प्राइमरिम डे कार्बन जेने कार्बन <coughs> प्रोप 
ঠিক আছে এখানে দেখো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আছে তাহলে এক এবং কার চারটে কার্বন তার চারটে কার্বনের জন্য বিউট আর যেটা এটা অ্যালকিন ওর জন্য বিউট যুক্তইন বিউটিন এবারে দেখো এখানে কিন্তু ডাবল বন্ডটা এ এটাও বিউটিন আবার দেখো এই যে দুই নম্বরে লেখা আছে এটাও কিন্তু বিউটিন এখানেও দেখো চারটে কার্বন একটা ডাবল বন্ড আছে তাহলে একই নামে তো দুটো যৌগ হতে পারে না তার জন্য তখন কি করতে হয় তখন ক্ষেত্রে কার্বন গ্রুপ নাম্বারিং করতে হয় এটার ক্ষেত্রে নাম্বারিংটা কি করতে হবে দেখো 1 2 3 ওই 1 এই কার্বনটাকে 1 ধরলে এই কার্বনটাকে 1 এই কার্বনটাকে 2 এটা 3 এটা 4 আবার এটা 1 এটা 2 এটা 3 এটা 4 এরকম ভাবে করতে পারে কিন্তু এটা করব এই কার্বনটাকে 1 নিতে হবে তার কারণ হচ্ছে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড থাকলে বা কোনো কার্যকরী মূল বা ফাংশনাল গ্রুপ থাকলে সেটা মিনিমাম কার্বনে সবচেয়ে কম নাম্বার অফ কার্বনে নিতে হবে ঠিক আছে তার জন্য এটা হচ্ছে 1 বিউটিন বা বিউট 1 ইন চারটি কার্বনের জন্য বিউট আর ইনটা কি 1 আর 2 ডাবল কার্বনের মধ্যে আছে যেটা বিউট 1 ইন আর এটাকে দেখো আমি তুমি এদিক থেকে নাম্বারিং করো 1 2 3 4 বা এদিক থেকে করো 1 2 3 4 এদিক থেকে নাম্বারিং করো না কারণ আমি 2 আর 3 এর মধ্যে 2 আর 3 নম্বর কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড পাবো তার জন্য এভাবে বিউট 2 ইন ঠিক আছে এই রকম করে আমাদের নমিনেটর গুলো করতে হবে ঠিক এটার নাম কি হবে দেখো এটা চারটি কার্বন আছে তার জন্য বিউট এবং 2 আর 3 এর মধ্যে ট্রিপল বন্ড আছে তাহলে বিউট 2 আইন ঠিক আছে বিউট 2 আইন তাহলে এটা হবে বিউট 2 আইন আবার এখানে দেখো এটাও 1 2 3 4 এক আর দুই এর মধ্যে ডাবল বন্ড আছে এজন্য বিউট 1 আইন আর 1টা লিখতে হয় না কিছু না লেখা মানে 1 আছে তাহলে এটা বিউট আইন এটাও বিউট আইন এটাও কিন্তু বিউট আইন তো বিউট আইনটাকে এরকম ভাবে লেখা যেতে পারে ঠিক আছে কারণ আমরা যৌগ যৌগকে এরকম ভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে এরকম कार्बन सब समय चार जो चारे बंधन थे चारे मान जो गो हाइड्रोजें प्रयोजन हाइड्रोजन जो डबल मन तीन चार मध्य पा छाबन आ डाइन ठीक कार्बोन नाम 
এখানে কিন্তু একটু নাম্বারিং এর প্রয়োজন আছে তাহলে এটা 1 2 3 4 5 6 সাইক্লোহেক্স 1 3 ডাইন সাইক্লোহেক্স 1 3 ডাইন তো নাম্বারিং করতে হচ্ছে এখানে নাম্বারিং না করলে শুধু সাইক্লোহেক্স ডাইন বললে এটা বোঝাতে পারতো এটা বোঝাতে পারতো দুটো কিন্তু আলাদা এটা আর এটা কিন্তু আলাদা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে সাইক্লোহেক্স 1 3 ডাইন এটা হচ্ছে সাইক্লোহেক্স 1 4 ডাইন দেখো 1 আর 2 এর মধ্যে ডাবল বন্ড আছে আর 4 আর 5 এর মধ্যে আছে ওর জন্য সাইক্লোহেক্স 1 4 ডাইন বুঝতে পারলে তাহলে এই হচ্ছে এই এই গুলো হচ্ছে বিভিন্ন আমরা কিভাবে নোমেনক্লেচার করব তারপরে দেখো যদি আমার একই সাথে একই সাথে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড যদি একই সাথে থাকে কোন জরুরি ঠিক আছে এক একই সাথে থাকে কি হয় তাহলে ধরো এটা আছে CH2 ডাবল বন্ড CH C ট্রিপল বন্ড C CH3 তাহলে দেখো এখানে আমাকে নাম্বারিং করতে হবে তাহলে আমি 1 2 3 4 5 করতে পারি আবার 1 2 3 4 5 করতে পারি কিন্তু এটা করব 1 2 3 4 5 কেন এটা করব দেখো এখানে এটা 1 যদি নেই 1 2 3 4 5 করি তাহলে এক আর দুই নম্বর কার্বনের মাঝে একটা পাচ্ছি আর তিন আর চারের মধ্যে পাচ্ছি মানে এক আর দুই নম্বর কার্বনের মধ্যে একটা পাচ্ছি আর তিন আর চারের মধ্যে কিন্তু এইখান এই এই নাম্বারিংটা করলে আমার দুই আর তিনের মধ্যে পাবো চার আর পাঁচের মধ্যে পাবো তাহলে আমরা আইপিএসি রুল অনুযায়ী এমন ভাবে নাম্বারিং করতে হবে তাতে কার্যকরী মূলকগুলো কম নাম্বার অফ কার্বনে পায় তাই জন্য তাহলে এখানে পাঁচটা কার্বনের জন্য পেন আর ডাবল বন্ড এক আর দুই এর মধ্যে আছে ওই জন্য ওয়ান ইন আর ট্রিপল বন্ডটা তিন আর চার নম্বর কার্বন আছে ওই জন্য থ্রি আইন আর সবসময় ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড একসঙ্গে থাকলে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড একসঙ্গে থাকলে ট্রিপল বন্ডের নাম লেখ নাম লেখার সময় নোমেন কেটে লেখার সময় কিন্তু ট্রিপল বন্ডের নামটা সবসময় শেষে লিখতে হবে কি বললে বুঝলে ট্রিপল বন্ডের নামটা সবসময় কি লিখতে হবে শেষে লিখতে হবে তাহলে দেখো এইটার নাম কি হবে দেখো CH3 CH ডাবল বন্ড CH সিঙ্গেল বন্ড C ট্রিপল বন্ড CH তাহলে এখানে দেখো 1 2 3 4 5 এরকম করলে আমি দুই আর চারের মধ্যে ডাবল বন্ড পাচ্ছি কিন্তু 1 2 3 4 5 এরকম করলে এক আর তিন এর মধ্যে ডাবল বন্ড তাহলে এই নাম্বারিংটা ঠিক হবে নিচেরটা 1 2 3 4 5 তাহলে পাঁচটা কার্বন আছে যে পাঁচটা কার্বনের জন্য পেন্ট পাঁচটা কার্বনের জন্য পেন্ট হলো পেন্ট দেখো তিন আর চারের মধ্যে ডাবল বন্ড আছে তাহলে পেন্ট 3 ইন 1 আইন ঠিক আছে পেন্ট 3 ইন 1 আইন ওয়াই এনি পেন্ট 3 ইন 1 আইন তাহলে এই দেখো নোমেন কেটে করার সময় তো সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড একসাথে থাকলে আমার আইনটাকে শেষে লিখতে হবে এবার আমি বলি তোমাদের আমি একটু 10th স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত কিন্তু কোনো কখনো তোমাদের ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড একসাথে থাকবে না একদম সেখানে স্ট্রিকলি উল্লেখ করা আছে যে যে সব তোমাদের সব বোর্ডেই যে কোনো একটাই মাত্র ফাংশনাল গ্রুপ থাকবে ঠিক আছে তোমাদের স্ট্রিকলি উল্লেখ আছে কি যে কোনো मानी हाइड्रोजेन हाइड्रोजेंड्रोजेंोजेंगे हाइड्रोजेन जुक्त कर हाइड्रोजे नतुन कर हाइड्रोजे जुक्त करसिबिलिटी नहीं कार्बन चार हाइड्रोकार्बन 
বা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তাহলে এগুলো মনে রাখতে হবে এখনো পর্যন্ত যেটুকু বলেছি তার মধ্যে কার কি বুঝতে অসুবিধা আছে আগে বলো তারপরে আমি আগে আগেই যাবো একটু এখনো পর্যন্ত আমি যেটুকু বলেছি তার মধ্যে কার কি বুঝতে একটু অসুবিধা আছে আমাকে বলো তাহলে তারপরে হচ্ছে আমি একটু আগেই যাবো ঠিক আছে বুঝতে পারছো তোমরা কি বললাম ফাইভ <laughs> চেনে কার্বন চেনে কটা কার্বন আছে পাঁচটা পাঁচটা কার্বন থাকলে কি যুক্ত হয় পেন্ট পাঁচটা কার্বন থাকার জন্য পেন্ট হলো এবারে ইন সবসময় আগে লিখতে হবে তারপরে আইন তাহলে পেন্ট এক আর দুই এর মধ্যে ডাবল মন আছে তাহলে ওয়ান ইন আর ফোর আইন ঠিক আছে এটা স্টার্ট দিয়ে লিখেছি কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট মানে আমার মাধ্যমিক এক্সামের ক্ষেত্রে বলছি না মানে টেন স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে বলছি না পরে মানে এগুলো ইলেভেন টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ডে খুব আসে এটা কারণ এটা এই এটা অনেক সময় ছেলে মানে ভুলে যায় যে এরকম সিমেট্রিক্যাল হলে নাম্বারিংটা কোন দিক থেকে করবো स्क्रीन <laughs> এটার নাম কি হবে বলো এই যে এটা আমি ড্র করেছি এটা এটার নাম কি হবে আইপিএসি নাম কি হবে নিজেরা করো একটু করে বলো আমাকে বলছি তবে বুঝতে পারো তোমরা শিখছো কিনা মানে যেটুকু বলেছি সেটুকু যদি শিখে থাকো যে মানে এখন মধ্যে যতটুকু শিখেছি সেখান থেকে করা যাবে এটা ঠিক আছে সেটুকু যদি শিখে থাকো তাহলে তবেই বলতে পারবো
नम्बर कार्बन चेने कार्बन आज छाबन ठीक है कर <coughs> ग्रुपस्थापित ग्रुप कार्यकारी कार्बन तीन तक कार्बन तीन हाइड्रोजें कार्बन चौदह चार हमारे चार बंड आज ग्रुपस्थापित ग्रुप क्लोरिन 
এই ক্লোরিনটাকে বলবো হচ্ছে এখানে কি এই ক্লোরিনটাকে বলবো হচ্ছে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ এই যে ক্লোরিন এটাই হচ্ছে এখানে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ বা সাবস্টিটিউটেড গ্রুপ প্রতিস্থাপিত গ্রুপ মানে কি মানে হাইড্রোজেন কে প্রতিস্থাপন করে বসে যে ঠিক আছে তার জন্য এগুলোকে বলা হয় প্রতিস্থাপিত গ্রুপ সাবস্টিটিউশন তাহলে এই রকম সাবস্টিটিউশন থাকলে তার একটা নাম হয় এরকম ক্লোরিন যদি সাবস্টিটিউশন হয় ওর নাম হয় কি ক্লোরো ওর নাম কি হয় সিএল যদি সাবস্টিটিউশন নাম হয় ক্লোরো তাহলে এটা হচ্ছে প্রোপেন হচ্ছিল এটা নাম হবে ক্লোরোপ্রোপেন ঠিক আছে ক্লোরোপ্রোপেন তাহলে এর নাম কি হবে ক্লোরোপ্রোপেন ক্লোরিন থাকলে হচ্ছে ক্লোরো তাহলে শুধু প্রোপেন হতো তিনটা কার্বনের জন্য প্রো ঠিক আছে আর এর জন্য এন क्लोरोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपेनोपे
এবার কয়েকটা প্রতিস্থাপিত গ্রুপের নাম আমি তোমাদের বলে দিই সেইগুলো যদি প্রতিস্থাপিত গ্রুপ হয় তার নাম কি হয় মানে হাইড্রোজেন কে প্রতিস্থাপন করে যদি এরকম কিছু বসে যায় কোন গ্রুপ সেইগুলোকে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ বলে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ পাকোয়ার নিশ্চয়ই বুঝলে যে হাইড্রোকার্বনে যদি কোনোকে প্রতিস্থাপিত হয় সেটাকে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ আর নাম্বারিং করার সময় নাম্বারিং এমন ভাবে করতে হবে যাতে চেনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কার্বন থাকে আমরা যতক্ষণ এতগুলো হাইড্রোকার্বন করছি সেখানে কিন্তু কোনো ব্রাঞ্চিং ছিল না আমাদের টেন স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত কোনো ব্রাঞ্চিং নেই কিন্তু আমরা একটু ডিটেলস এর রোমান কাজটা একটু শিখব একটু ডিটেলস এ শিখব ঠিক আছে রোমান কাজ শেষ নেই দেখো এবার দেখো তোমাকে একটা দিচ্ছি এটা করো এবার তার আগে আমরা কিছু প্রতিস্থাপিত গ্রুপের নাম জেনে নিই ঠিক আছে সাবস্টিটিউশন প্রতিস্থাপিত গ্রুপকে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ বা সাবস্টিটিউশনও বলা হয় সাবস্টিটিউশন বা প্রতিস্থাপিত গ্রুপ প্রতিস্থাপিত গ্রুপ ফর্মুলা মানে কি সংকে আর কি হচ্ছে নাম কি হবে সবসময় নামে কিন্তু প্রতিস্থাপিত গ্রুপ থাকলে তার নামটা আগে লিখতে হয় प्रतिस्थापित ग्रुप हिसाब से क्या करते नाम की नाम मिथाइल मिथाइल जिन मान क दिल्ली তিনটে কার্বন আছে তার জন্য সেখান থেকে প্রোপ এবং প্রোপাইল ঠিক আছে এগুলো কিন্তু প্রতিস্থাপিত গ্রুপ বলে তাহলে নাম কি হবে এন প্রোপাইল ঠিক আছে অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে গেলে কোন অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে গেলে যেটা হয় সেটাকেই অ্যালকিল গ্রুপ বলে এই প্রতিস্থাপিত গ্রুপগুলোকে অ্যালকিল প্রতিস্থাপিত গ্রুপ বলে অ্যালকিল প্রতিস্থাপিত গ্রুপ ঠিক আছে এবার দেখো যদি এটা হয় প্রতিস্থাপিত গ্রুপটা টি कार्बन सब समय चारे बन कार्बन चारे बन एटन जुक्त देखो तीन टे कार्बन एटार नाम की मन थकोप्रोपाइल ठीक है 
हाइड्रोजेन चले गए नाम आयोडिन नाम की आयोडो 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 ठीक है ग्रुपस्थापितुपस्थापित्रुपाल ग्रुपस्थापित ग्रुप नाम ठीक है देखो तुम तरह नाम नाम की देखते देखते ना पेले बोलो जेटा दिए नाम की बोलो कार्बन चेने कार्बन से देखते कार्बन जुक्त ग्रुप प्रतिस्थापित ग्रुप होते नम्बरिंग कर समय कार्बन चेन नम्बरिंग एम भाव करते जान सब समय लंगेस्ट चेन टाइम नम्बरिंग
ওটা কার অঞ্চলে নেই ওটা বাদ চলে গেল ওটা সাবস্টিটিউশন এবার দেখো আমি এমন এক এই যৌগটার ক্ষেত্রে এমন হয়েছে ব্যাপারটা আমি এদিক থেকে নাম্বারিং করলো এই সাবস্টিটিউশন তিন নম্বরে কার্বনে পাচ্ছি আর এদিক থেকে নাম্বারিং করলে সাবস্টিটিউশন তিন নম্বরে কার্বনে পাচ্ছি তার মানে এটা আমি যেদিক থেকে ইচ্ছা নাম্বারিং করতে পারি এবার সি এস তে যখন সাবস্টিটিউশন হয় এটা একটা অ্যালকিল সাবস্টিটিউশন সি এস তে সাবস্টিটিউশন হলে ওর নাম কি হয় দেখো মিথাইল সি এস তে সাবস্টিটিউশন হলে ওর নাম হয় মিথাইল তাহলে এবার বলো এই জৈব যৌগটার নাম এবার কি হবে আর সাবস্টিটিউশনের নাম সবসময় আগে লিখতে হয় তাহলে এই যৌগটা একটা অ্যালকেন এর মধ্যে একটা সাবস্টিটিউশন আছে সাবস্টিটিউশন কত নম্বর কার্বনে আছে তিন নম্বর কার্বনে আছে তাহলে তিন নম্বর কার্বনে থাকার জন্য তাহলে আমি কি লিখবো যেমন কোড়ো লিখছিলাম কত নম্বর কার্বন আছে তাহলে এটা লিখবো থ্রি মিথাইল থ্রি মিথাইল লিখলাম তারপরে কার্বন চেনের নামটা লিখতে হবে ঠিক আছে কার্বন চেনে কটা কার্বন আছে পাঁচটা কার্বন এই কার্বনটা কিন্তু কার্বন চেনে নেই মিথাইল গ্রুপটা ওটার জন্য ওই জন্য ওটাকে মিথাইল লেখা হলো ঠিক আছে লংগেস্ট কার্বন চেনে এটা থাকবে সেটাই হচ্ছে লিখতে হবে তাহলে থ্রি মিথাইল লংগেস্ট কার্বন চেনে পাঁচটা কার্বন আছে তার জন্য কি পেন্ট এটা অ্যালকেন পেন্ট যুক্ত এন তাহলে থ্রি মিথাইল পেন্ট এন ঠিক আছে ইংরাজিতে লিখলে থ্রি মিথাইল পেন্ট এন দেখো এটা কিন্তু আর একরকম ভাবে নাম্বারিং করে তো সেটা কিন্তু করলে হবে না কিরকম ভাবে দেখো प्रतिस्थापित ग्रुप এদিক থেকে করতে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এই পুরো গ্রুপটা হয়ে যাবে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ এটাও প্রতিস্থাপিত গ্রুপ হতে পারে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ বা সাবস্টিটিউশন এটা হয়ে যাবে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ বা সাবস্টিটিউশন ঠিক আছে যেটা সাবস্টিটিউশন সেটাই প্রতিস্থাপিত গ্রুপ সাবস্টিটিউশন এবার দেখো এটা কেন হবে না এটা কেন হবে না কারণ এটা করলে দেখো কার্বন চেনে কটা কার্বন পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর কার্বন চেনে আমরা চারটে কার্বন পাচ্ছি বা এটা যদি তিন নম্বরে প্রতিস্থাপিত না থাকলো আমি যদি এখান থেকে করতাম ওয়ান টু থ্রি ফোর দু নম্বরে প্রতিস্থাপিত গ্রুপ পেতাম কিন্তু হলেও কার্বন চেনে কটা কার্বন থাকতো ওয়ান টু থ্রি ফোর বা ওয়ান টু থ্রি ফোর কার্বন চেনে চারটে কার্বন থাকতো আর বেশি রুল বলছে নাম্বারিং এমন করে করতে হবে জৈব যৌগটাকে এমন ভাবে নাম্বারিং করতে হবে নাম্বারিং এমন ভাবে নিতে হবে যেন কার্বন চেনে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কার্বন থাকে কি বললাম বুঝতে পারলো যেন কার্বন চেনে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কার্বন থাকে সেইরকম ভাবে নাম্বারিংটা করতে হবে তাহলে এইখানে এই নাম্বারিংটা একমাত্র হবে তাহলে এর নাম কি হলো থ্রি মিথাইল পেন্টেন থ্রি মিথাইল পেন্টেন বুঝতে পারলে না বুঝতে পারলে আমাকে বলবে এই জৈব যৌগের নাম কি হবে বলো নোমেন কেদার কি হবে এর নাম কি হবে ভুল হোক তোমরা আমাকে করে বলবে
স্যার এটা কি টু ইথাইল পেন্টেন বলো টু ইথাইল পেন্টেন তুমি যেটা বলছো ওটাকে লিখি আমি তুমি কি বলছো এটা টু ইথাইল ইথাইল পেন্টেন আচ্ছা টু ইথাইল পেন্টেন তুমি তার টু ইথাইল পেন্টেন কিভাবে করলে এটা এই হিসাবে তাই তো যে बार बार फिर लिखी नम्बरिंग करते तुम करते कार्बन चेन छाबन चले तक प्रतिस्थापित कार्बन चेन मैक्सिमाम कार्बन थे कार्बन पासी कर कार्बन चेने मैक्सिमाम कार्बन छाटा कार्बन नहीं एलो ना कार्बन चेन मध्य प्रतिस्थापित ग्रुप होतीस्थापित ग्रुप हो कार्बन चेन एखे छा कार्बन नहींपेप छाबनिंगल कार्बने रईट 
আর এই রেড কালারের যে নাম্বারিংটা হলো ঠিক আছে রেড কালার যে নাম্বারিংটা হলো সেটা কিন্তু ভুল নাম্বারিং ঠিক আছে এটা যে এই নাম্বারিংটা যেটা হলো এটা কিন্তু ভুল নাম্বারিং এটা হচ্ছে ভুল ঠিক আছে তাহলে ওটা নিয়ে তাহলে এর নাম দেবা এর নাম কি হবে বলো নাম্বারিং জেনে গেলে সব জেনে এবার তাহলে নাম কি হবে বলো তো নিশ্চয়ই নাম বলতে পারবে আসলে এর নাম কি হবে বলো এই জৈব যুগটার নাম কি হবে বলো নাম কি হবে বলো স্যার এটা হচ্ছে 3 মিথাইল হেক্সেন হ্যাঁ 3 মিথাইল হেক্সেন একদম ইজি তাহলে এর নাম তিন নম্বরে প্রতিস্থাপিত গ্রুপটা আছে তাহলে নাম হয়ে গেল কি 3 মিথাইল 3 মিথাইল হেক্সেন কেন 3 মিথাইল হেক্সেন হলে বুঝতে পারলে তিন নম্বর কার্বনে মিথাইল আছে আর এটা একটা অ্যালকেন এবং সেই অ্যালকেনে কার্বন চেনে ছটা কার্বন আছে ঠিক আছে তো সবসময় যে তোমাকে চেনটা এইরকম ভাবে লিখে দেয় তা নয় দেখো এইটাকে এইরকম ভাবে ড্র করে দেয় একই জিনিস এটা যা এটাও কিন্তু তাই তখন দেখতে তুমি ঠিক করে ফেলেছ ওয়ান টু থ্রি এটা যা এটা তাই সেম ঠিক আছে এইটার এইটা সেম এটা আর এটা হচ্ছে সেম কোন পার্থক্য নেই বুঝতে পারলে এই দুটো সেম মলিকুল এটাও হচ্ছে তাই এটাও তাই এটা নাম্বারিং করলে কি হবে এটা নাম্বারিং করলে এটা আসবে ঠিক আছে এটা যদি নাম্বারিং করো এটা এদিক থেকে নাম্বারিং হয়ে যাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছটা কার্বন তিন নম্বরে সি এসি আছে তাহলে থ্রি মিথাইল পেন্টেন এটা এটা একই ঠিক আছে এটার যা নাম এটার তার নাম একই নাম একই জিনিস তাহলে আমাকে সবসময় চোখটাকে ঠিক রাখতে হবে ঠিক আছে যে আমাকে এমন ভাবে নাম্বারিং করবো আগে আমি লংগেস্ট কার্বন চেনটাকে পাই বুঝতে পারলে এটার নাম কি হবে বলো দেখো এটা আমি লংগেস্ট সেন্ট যদি নি তাহলে কি লংগেস্ট সেন্ট দেখো তুমি থেকে নাও দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে তুমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ একই তাহলে পাঁচটা বেশি কার্বন কিন্তু লংগেস্ট সেন্টে নেওয়া যাবে না তাহলে আমি যদি এরকম নিই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে আমি একটা তিন নম্বর কার্বন একটা প্রতিস্থাপিত গ্রুপ পাবো আর চার নম্বর কার্বন একটা প্রতিস্থাপিত গ্রুপ পাবো কিন্তু আমি যদি এদিক থেকে করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে দু নম্বর একটা পাবো তিন নম্বর একটা পাবো তাহলে আমি নাম্বারিংটা কোন দিক থেকে করবো এদিক থেকে করবো ঠিক আছে তখন তাহলে নাম্বারিংটা আমি কোন দিক থেকে করবো এদিক থেকে করবো তাহলে দেখো এদিক থেকে নাম্বারিংটা হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে তাহলে দুটো প্রতিস্থাপিত করবো এইটা এইটা
थ्री क्लोरो टू मिथाइल थ्री क्लोरो पांच टाइम कार्बन आज पेंट आईटा एलकिन टू मिथाइल थ्री क्लोरो पेंटिंग इन नाम ताले क्यों यालो टू मिथाइल थ्री क्लोरो पेंटिंग क्या नाम लो बुझने वाले तो हाँ सर ओके ना बुझने वाले बोल रहे तो ये टाइम किन्तु हो बेना ये जो आप ये नाम बारे में टाइम कर ले वन टू थ्री फोर फाइव ये टाइम किन्तु फुल ये नाम बारे में टाइम फुल क्या नो फुल निकलते जानो ठीक है जे और उटा क्या नो ठीक से टाइम बुल्डो ऐसे निकलते ये टाइम किन्तु ठीक लंगे हाइड्रोकार्बन गोनेक्सिलकोहल कार्यकारी मूलिहाइडिहाइडिहाइडन कार्यकारी मूल से सब जैव जगह नाम कम हो देखो ये टाइप है तो मतलब नंबरिंग कर बे नंबरिंग करते ही है देखो तुम ये रखूँ मैं नंबरिंग कर बे वन टू थ्री देखो हमें जगह नंबरिंग डा करो देखो तो हम भाई नंबरिंग कर बे ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव ये रखूँ मैं नंबरिंग कर ले दोनों नंबरे या चार नंबरे बात चल ठीक है अब आज जो � कत मैं 
ग्रुप गो निर्भर ग्रुप गाम इंगलिस नेम जो मिथाइलिंग ट्रिकल नाम 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 
4 nitro ठीक ठाक करते नम्बरिंग ना कर देखो कार्बन चेन कटा चार कार्बन ठीक है दिल्बरिंग रेडा तो भूल ग्रीन नम्बर ठीक तीन नम्बर कार्बन दोन आमा थ्री कमा थ्री ट्राई फ्लोरो थ्री कमा थ्री ट्राई फ्लोरो लेखा मान बुझे एक नम्बर कार्बन एक बुजते जो नम्बर कार्बने चार नम्बर कार्बने ट्राइक्लोरो हाँ सर बुझे चुके हैं बाय देखो आपने आठ तक दिखाया जो कम दिल्ली तुम्हें बुध द्वारा प्लेवर टक्कियाँ हो रही है इटा इटा जो दिया मैंने इटा 
तो CH two Cl C Cl Cl CH two ठीक है सर सॉरी Cl Cl बोल चुका था एक्टिव ये जो भी चिरा इसका हाइड्रोजन को दिच इसका हाइड्रोजन को दिया CH CH two CH two ये एक ही जिन्हें रखो नीचे सीएल दा ऊपर सीएल दा पास है लिखा था एक ही जिन्हें ठीक आ चुके इटा नाम क्या है देखो इटा इटा नाम किंतु अब क्या है तो वो देखो हमें इधर क्या मालूम करते पड़े वन टू थ्री फोर इटा किंतु भूल ठीक आ चुके सॉर्टिक कौन था देखो सॉर्टिक क्या ना भूल इससे भूल जाओ चुके क Two, three, four. ये डा भूल क्या नाम बनी कोल्ला में एके पाच्ची, तीने पाच्ची या चारे पाच्ची, ठीक आच्छे। तो एक तीन चा, अधिकते कोल्ले एक दुई चा, ठीक आच्छे। अधिकते कोल्ला में एके पाच्ची, एक नंबर कारों ने कोरिंग पाच्ची, तीन नंबर या चार नंबर पाच्ची। हमारे वो कौन नंबर कारों में? अधिकते कोल्ले एक सर तीन टक कोई ना चाहे कोटों नंबर कोटों नंबर कामों ना चाहे एक नंबर एक टा आचे दो नंबर एक टा आचे चार नंबर एक टा आचे वन टू फोर ट्राई इंटरटूले ट्राई फ्लोरो और ब्यूटेन ये बुझ जावल ले है सर ओके ना बुझ जो अरे बोलो रोमेंस के तहत पुरते भाव लग जाए हाँ सर ना भाव लग चुके ना क्यों बोलो बोलो लग चुके ना लग चुके ना सर कुछ भी रोमेंस कराए चाहे अब तो बोल बोलना कोतो बोल बोल जो कुछ जो कर इतने हमरा अब कुछ भी एक्सप्रेस का पोड़ बो इलेवेन ट्वेल्थ पोज़ में जाकर आएगा इलेवेन ट्वेल्थ जो ना पढ़े तो एक गुलाब किंतु आने तो ना पढ़े थे एक गुलाब किंतु का आते ना ये तो ये लोग कहीं किंतु आते एक गुलाब किंतु आते बारे एक गुलाब एक एक वन टाइप ऑफ ही आते टू टाइप ऑफ पोतिस्ता भी तो को बट टू टाइप ऑफ कार्ड जो को मुझे एक्टर था बारे किंतु टाइप को जो एक ही पोतिस्ता भी तो एकदम चाटते हुए थाकते हैं ठीक है अच्छा ये बड़े देखो बड़े हम रात एल्किन तो कोल लाम बड़े देखो एक तो एल्किन एल्काइनर कोडी देखी थोड़ी थोड़ी दी है ठीक है बड़े इंटरेस्ट ये तो मैं एकदम छोटा ऐसे कोड़ी चलो H H H C L इधर नाम क्या है देखो एम नहीं इधर ना था लेकिन जो जो हाइड्रोजन था तो ये नाम क्यों तो इथिन इथ दुटो कार्बन था का जो ना इथ ठीक है जो इटा नाम क्यों है इटा इटा नाम क्यों है इटा नाम नॉर्मल जी इटा होतो इथ जुकतो इन तो क्यों होतो इथिन इथ जुकतो इन इथिन बा इथिन इथ ई एन इथिन ठीक है जो इटा नाम क्यों है तो ले इटा क्लोरीन आ चे नाम बाइंग ने दरकार नहीं करने को नो क्लोरो इथिन ठीक है जी बाप क्लोरो इथिन क्लोरो इथिन बोल ले तो भाई इटा कहीं बुझ गए ठीक है जी इटा बुझ गए क्लोरो इथिन कारण इटा 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 जा इटा वो ताया की जीनी हम जो दी 
এটা দিয়ে এই কার্বন ঠিক আছে কারণ এখানে দুটোই তো কার্বন ঠিক আছে যে কার্বনে থাকবে একই জিনিস এটা এটাও ক্লোরোইথিন এটাও ক্লোরোইথিন ঠিক আছে ওটাও ক্লোরোইথিন এটাও ক্লোরোইথিন আজি তিনটা কার্বন থেকে থাকে তখন আবার নাম্বারটা কি হয়ে যাবে CH2 ডাবল বন্ড C H CH2 CH এবার এটার নাম কি হবে বলো দেখো এখানে তোমরা দেখো Cl টা একটা কিন্তু প্রতিস্থাপিত গ্রুপ আর ডাবল বন্ড এটা কিন্তু একটা ফাংশনাল গ্রুপ প্রতিস্থাপিত গ্রুপ বা ফাংশনাল গ্রুপ এর মধ্যে ফাংশনাল গ্রুপকে কিন্তু সবসময় বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে ঠিক আছে তোমার ধরো কোন একটা অনুষ্ঠানে চিফ মিনিস্টার এসেছে মানে মুখ্যমন্ত্রী এসেছে আর প্রধানমন্ত্রী এসেছে তার তার কাকে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী ঠিক আছে বা কোন একটা অনুষ্ঠানে দেখো রাজ্যপাল এসেছে আবার রাষ্ট্রপতি এসেছে গভর্নর এসেছে আবার প্রেসিডেন্ট এসেছে বেশ তাহলে কাকে প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রী দিতে হবে তাহলে এই যে এই যে জৈব যৌগটা দেওয়া হয়েছে এখানে দেখো তুমি একটা কার্যকরী মূলক বা ফাংশনাল গ্রুপ দেখতে পাচ্ছ এটা কি ডাবল বন আর একটা প্রতিস্থাপিত গ্রুপ আছে সিএল তা কে প্রেসি প্রাধান্য পাবে ফাংশনাল গ্রুপ বা ডাবল বনটা এই দুটোর মধ্যে ঠিক আছে তাহলে এইখানে তাহলে ডাবল বনকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তাহলে এই দিক থেকে একে নাম্বারিং করতে হবে ঠিক আছে তা একে হচ্ছে এই দিক থেকে নাম্বারিং করতে হবে দেখো 1 2 3 এটা হবে রাইট নাম্বারিং ঠিক আছে এটা কিন্তু ভুল এটা করলে হবে না দেখো এটা যদি করি এটা কিন্তু ভুল 1 2 3 এটা কিন্তু ভুল এটা ভুল কেন ভুল বুঝতে পারলে ক্লোরিন যদি এদিক থেকে নাম্বারিং করি তাহলে আমি ডাবল বনটা দুই আর তিনের মাঝে পাবো এদিক থেকে করলে ডাবল বনটা এক আর দুই এর মাঝে যদিও ক্লোরিনটা আমি দূরে পাচ্ছি কিন্তু ক্লোরিন আর ডাবল বন্ডের মধ্যে ডাবল বনটা বেশি প্রায়োরিটি পাবে ওই রকম একটা লিস্ট আছে তোমাদের যেটা সেটা লেগে রাখতে হবে যে সবসময় যে কোনো কার্যকরী মূলক ফাংশনাল গ্রুপ সে প্রতিস্থাপিত গ্রুপের থেকে বেশি প্রায়োরিটি পায় এবার ফাংশনাল গ্রুপ যদি এবার একাধিক থাকে কে বেশি প্রায়োরিটি পাবে সেটা আলাদা ব্যাপার ঠিক আছে এগুলো আছে আমাদের রুল মানে পরপর একটা অর্ডার আছে সেই অনুযায়ী তাহলে এখানে তাহলে এই এইটা হবে এইটা হবে নাম্বারিংটা ওয়ান টু থ্রি তাহলে এবারে নামটা কিভাবে বলো প্রতিস এখানে সিএলটা প্রতিস্থাপিত গ্রুপ তাহলে প্রতিস্থাপিত গ্রুপের নাম আগে লিখতে হয় প্রতিস্থাপিত গ্রুপ যেহেতু সিএল তাহলে প্রতিস্থাপিত গ্রুপটা যদি এখানে যেহেতু এখানে হচ্ছে সিএল তাহলে সিএলটা ক নম্বর কার্বনে আছে এইটা হচ্ছে ঠিক নাম্বারিং এক দুই তিন তিন নম্বর কার্বনে আছে তাহলে থ্রি ক্লোরো হয়ে গেল থ্রি ক্লোরো হয়ে গেল এবার দেখো এখানে তিনটে কার্বন लिखते है এবার কোন দিক দিয়ে নাম্বারিং করব এবার কিন্তু এটা এদিক থেকেই নাম্বারিং করব কেন দেখো এখন আমি যে দিক থেকেই করি না কেন দুই আর তিনের মধ্যে ডাবল বন্ড পাবো এদিক থেকে করলে আমি দেখো দুই আর তিনের মধ্যে তো ডাবল বন্ড পাচ্ছি তার সাথে এক নম্বর কার্বন আমি করিনও পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই দিক থেকে নাম্বারিংটা হবে ঠিক আছে এদিক থেকে কিন্তু ভুল তখন এই আমি দু রকম নাম্বারিং করে দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি তোমাকে কিন্তু এই পরীক্ষা যখন করবে সব কিছু করে দেখাতে হবে না তোমাকে যদি সঠিক না নামটা কি লিখতে হবে ঠিক আছে আমি তো বোঝানোর জন্য সব রকম করছি এটা ভুল কেন সেটা জানার জন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা কেন হবে না এই এই নাম্বারিংটা কেন হবে না দেখো এই দিক থেকে করলে আমি দুই আর তিনের মধ্যে পাচ্ছি ডাবল বন এই যে দুই আর তিনে পাচ্ছি কিন্তু এদিক থেকে করলে আমি দুই আর তিনে যেমন ডাবল বন পাচ্ছি এক এক করিনটাও পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এদিক থেকে করবো তাহলে এর নাম এর নামটা কি হবে এর নামটা তাহলে হবে হচ্ছে দেখো নামটা কি হবে তোমায় বলো তুমি বলো তোমরা কেউ বলো 
নাম্বারিং তো আমি করে দিয়েছি গ্রিন কালারের নাম্বারিংটা ঠিক তাহলে নাম কি হবে ভুল করে যেতে পারে ছেলে মেয়েরা করতে পারো না মানে জেনেও ভুল করে পারে তাদের মানে লেখা মাথায় খেয়াল থাকে না ওয়ান ক্রোরো বিউটেন টু ইন পর্যন্ত আছে কোন জৈব যৌগে এটা আছে কোনটা এটা থাকবে কোনটা এটা থাকবে তখন তার নাম কি হবে ঠিক আছে কিন্তু এটা এটা দুটো একসঙ্গে থাকবে সেই রকম নোমেন কেটার তোমাদের সিলেবাস নেই কিন্তু আমরা শিখবো এখন ঠিক আছে দুটো ফান্ড সামান গ্রুপ একসঙ্গে থাকবে তখন তার কিভাবে হতে পারে পরের দিন আমরা ফান্ড সামান গ্রুপ আছে সেগুলো দিয়ে শিখবো তার আগে আজকে আমি যেটুকু শেখালাম তার মধ্যে থেকে কিছু আমি তোমাদেরকে বাড়িতে করতে দিচ্ছি ঠিক আছে সবসময় মনে রাখ সব ড্র করে দেবে না ধরো আমি ধরো তোমাকে এরকম দিলাম ধরো সিআইসি সি এইচ সি এইচ হাইড্রোজেন সবসময় কিন্তু এরকম কোশ্চেন পড়ার সময় সবসময় এরকম ভেঙে ভেঙে লিখে দেওয়া হয় না প্রথম তোমাদের শেখাচ্ছি বলে আমি এরকম করে করছি এই রকম ভাবে দিয়ে দেবে দেবে তারপরে কিন্তু এখানে মাঝখানে একটা এই দুটোর মধ্যে ডাবল মন আছে সেটা বুঝে নিতে হবে হাইড্রোজেন বদলে একটা এন ওটু গ্রুপ আছে ঠিক আছে নর্মালি কি হতো এই কার্বনে দুটো হাইড্রোজেন থাকতো কারণ এই কার্বনে হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোজেন পরিবার তো একটা সিএস টি আছে ঠিক আছে এটা গুলো কিন্তু আমাকে তোমাকে জানতে হবে
कार्बन चारे बन होते हाइड्रोजन कार्बन चारे बन होते हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन तुम्हें कार्बन बन कार्बन से कार्बन कट हाइड्रोजन कार्बन चारे बन हो जाए रिखे <laughs> चर्चा करते Okay